সুপ্রিয় দর্শক শুভ সকাল আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এটিএম এলাকা খেলাদুলার বিশ্লেষণ ধর্মী সাপ্তাহিক আয়োজন এটিএন স্পোর্টস টাইমের নিয়মিত আয়োজনে একটা সপ্তাহ আমরা বিরতি নিয়েছিলাম দর্শক সেটি অবশ্যই ঈদের কারণে আশা করছি ঈদ উদযাপনটা আপনারা খুব ভালোভাবেই করেছেন এবং যারা ঢাকার বাইরেও ইনফ্যাক্ট গিয়েছিলেন তারা খুব ভালোভাবে ফিরে এসেছেন পরিবারের সঙ্গে আপনাদের ঈদটি ভালো কেটেছে সেই প্রত্যাশা সবসময় এটিএন স্পোর্টস টাইম তথা এটিএন বাংলা করে এটিএন বাংলা খেলাধুলার যে আয়োজনগুলো থাকে সেখানে সবসময় খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে শুরু করে সম্প্রচার সব জায়গা থেকে এটিএন বাংলা তার অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তারই ধারাবাহিকতা এটিএন স্পোর্টস টাইম গত অনেকগুলো বছর পেরিয়ে তাদের পথচলা অব্যাহত রেখেছে তবে বাংলাদেশের ফুটবল তার পথচলা খুব মসৃণ করতে পারেনি কিন্তু দর্শক আর সেই মসৃণ পথে কি হাঁটা সুযোগ তৈরি করতে পারবে বাংলাদেশের ফুটবল সে নিয়ে নানাবিধ কথা কিংবা গুঞ্জন সেটা কিন্তু নিয়মিতই শোনা যায় এখানে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় সাবেক ফুটবলাররা তারা কি করছেন একটা সময় কি ছিল কিন্তু বাংলাদেশের ফুটবল সেটি ছিল স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত আশির দশক কিংবা নব্বইয়ের দশকের কথা যদি আমরা বলি সেই সময় বাংলাদেশের ফুটবল যে উচ্চতায় ছিল আস্তে আস্তে কেন যেন মলিনের পথে সেই ফুটবল যে কথা বলছিলাম যে সাবেক ফুটবলার আসলে কি করছেন তাদের কি কোনো বিশেষ ভূমিকা থাকছে সে নিয়েই আসলে সাজানো আজকের এই আয়োজন আপনাদের সঙ্গে আছে এস এম আব্দুল শাকুর আর দুজন সাবেক ফুটবলার আছেন তাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপার না আসলে তাদেরকে স্বাগত জানাতে চাই কায়সার হামিদ শুভ সকাল আপনাকে আবুল কাশেম সোহাগ আপনাকেও শুভ সকাল বলছি দর্শক সেই সাথে আপনাদেরকে বলছি আপনারা চাইলে ফুটবল নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন কিংবা আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেগুলো কিন্তু আমাদের সাথে ভাগাভাগি করতে পারবেন অন্তত পক্ষে দুটো মাধ্যমে একটা হচ্ছে আমরা ফেসবুকে আছি ফেসবুক ডট কম স্লাশ এটিএন স্পোর্টস টাইম সেখানে আপনারা জানাতে পারবেন আপনাদের কথাগুলো আর কলে দেখানো যে নাম্বার সেই নাম্বারে ফোন করেও কিন্তু কায়সার হামিদ কিংবা সোহাগ ভাই তাদের সাথে আপনাদের মতামত ভাগাভাগি করতে পারবেন যেটা নিয়ে শুরু করেছিলাম কায়সার ভাই আপনাদের মতো স্টার ফুটবলার এখন আর তৈরি হচ্ছে না যদিও অর্থের অঙ্কে অনেকেই হয়তো বছরে অনেক টাকাই আয় করছেন সেদিকে না হয় নাই বা গেলাম কিন্তু বাংলাদেশের ফুটবলের র্যাঙ্কিং কিংবা একজন মানে স্টার ফুটবলার তৈরির ক্ষেত্রে ঈদ অন্য দশাটা একজন সাবেক ফুটবলার হিসেবে কীভাবে দেখেন আসলে ধন্যবাদ আপনাকে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা আমাদের সময়ে ফুটবলের যে জমজমাট একটা উত্তেজনা ছিল বা যেই ফুটবল মানুষ যেভাবে দর্শক উপচে পড়া দর্শক ছিল সেটা এখন আর দেখা যায় না এখনকার প্রজন্মের যেই যারা ছেলেরা বা ফুটবলাররা তারা বিশ্বাসও করবে না সেই সময় কি একটা উত্তেজনা ছিল এবং দেশ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যেত এবং কেমন উত্তেজনা যেটা এই নব্বই কিন্তু আশিয়ার দর্শক বলতে গেলে যে ফুটবলের একটা স্বর্ণযুগ ছিল কিন্তু এই নব্বই দশকের শেষে আসলে দুই হাজার সালের পর থেকেই এই ফুটবলের দর্শক কমে যায় এবং ফুটবল খেলা দেখতে খুব কম লোক স্টেডিয়ামে যায় বিশেষ করে আমাদের মতো লিজেন্ড ফুটবলাররা আরও আসলাম মুন্না সাব্বির মতো খেলোয়াড়া রিটায়ার করার পর থেকে যে আমাদের যে শূন্য স্থান পূরণ করবে সেরকম কোনো খেলোয়াড় বেরিয়ে আসেনি তো আমার সাথে আছে সোহাগ সে সাবেক ফুটবলার এবং অর্গানাইজার সে দীর্ঘ বেশ কয়েক বছরই এটা চেষ্টা করছে করে একটি পর্যায় নিয়ে এসেছে সেটা হচ্ছে লাভ ফুটবলের একটা প্রোগ্রাম যেখান থেকে তরুণ খেলোয়াড়া বেরিয়ে আসবে ট্যালেন্টেড ফুটবলাররা যাতে বেরিয়ে আসে অনেক ডিস্ট্রিক্টে এখন লিগ বন্ধ কিন্তু ছেলেরা তো তাদের পারফরমেন্স শো করতে পারছে না তা আমরা চেষ্টা করছি স্কুল যারা স্কুল ফুটবল থেকে যেসব মনে করেন ট্যালেন্টেড ফুটবলাররা তারা উঠে আসুক এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ধরেন আন্ডার টেন থেকে আমরা শুরু করলাম আন্ডার টেন আন্ডার টুয়েলভ আন্ডার সিক্সটিন পর্যন্ত এখান থেকে দীর্ঘমেয়াদে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে ওদের বয়স যখন আঠারো বিশ হবে তাহলে আমার মনে হয় একটা ভালো একটি দল আমরা পাবো ফুটবলের যেই হারানো গৌরব সেটা হতে ফিরে পাবো গতকালকে ইনফ্যাক্ট আপনারা হয়তো দেখেছেন যে কনফেডারেশন কাপের ফাইনাল কত চমৎকার ফুটবল খেলা হয় আসলে যেখানে বিশ্ব সেরাদের মঞ্চে যদিও জার্মানি এক শূন্য গোলের ব্যবধানে চিলিকে পরাজিত করে তারা প্রথমবারের মতো কনফারেন্স কাপে তারা বিজয়ী হয়েছে যাই হোক সেই প্রসঙ্গে কথা বলবো সুযোগ পেলে তবে সোহাগবের কাছে যেতে চাই যে আপনারা যারা ওই প্রজন্মের ফুটবলার ছিলেন এবং সেই জায়গা থেকে আপনি বলছিলেন বা কাসার ভাই ইনফ্যাক্ট বলছিলেন যে আপনার একটা স্বপ্ন কিংবা একটা উদ্যোগ সেটি হচ্ছে লাভ ফুটবল এই ফুটবলকে ভালোবাসার জায়গা থেকে আপনারা চাচ্ছেন যে বয়সভিত্তিক দলগুলোকে গঠন করে সারা দেশে ফুটবলকে ছড়িয়ে দিয়ে সেখান থেকে ফুটবলারদেরকে তুলে এনে আমাদের যে এখন শূন্য স্থান আছে সেটা খানিকটা পূরণ করে নিজেদের ফুটবলের সাথে সম্পৃক্ত করার একটা প্রয়াস আপনারা দেখানোর চেষ্টা করছেন এই উদ্যোগ সম্পর্কে যদি একটু বলেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফুটবল আসলে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের একটি অন্যতম জনপ্রিয় জনপ্রিয় খেলা ইমেজিং গ
খেলা দেখার বা বোঝার অতটা একটা বয়স হয়নি তো আশির দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত যা আমরা অবজার্ভ করছি চুরি করে চাঁদপুর সেই সদুর চাঁদপুর থেকে হেনা এক্সপ্রেস ছিল লঞ্চে চুরি করে এসে সালাউদ্দিন ভাই মুন্ডা ভাই একটা ম্যাচ দেখার সুযোগ হয়েছিল সালাউদ্দিন ভাইয়ের মুন্ডা ভাই সালাম ভাই সাব্বির নান্নু মঞ্জু ওনাদের খেলা দেখার সুযোগ হয়েছিল আর এই এদের খেলা দেখে আবার আমার একটা ভাই ছিল মুকুল ভাই মোস্তফা হোসেন মুকুল একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন মুকুল আবুল এদের কারণে কারণে আমাদের আসতে হয়েছে মাঠে তো যদিও পারিবারিক অনেক বিধি নিষেধ ছিল যে ফুটবল না যাও চাকরি করো এই সেই এইসব তারপরও মাঠে আমরা চলে আসছি তো যখন ফ্লাগে ফ্লাগে সারা দেশ মনে হয় যে একটা বিশ্বকাপের একটা যে কালকে কনফেডারেশন বিশেষ করে যারা ফুটবল প্রেমী তাদের মধ্যে ফোনে ফোনে আমাদের কথা হইতেছে কি খেলতেছে এখন চিলি কি খেলতেছে চিলি কালকে যা খেলছে এই খেলা সম্পর্কে অতটা দুষ্টতা নেই আমার কিছু বলার তবে আমি বলবো যে ওদের টোটাল ওরা ভালো ম্যাচ খেলছে বাট তারা ফিনিশিং নেই তাদের একজন ভালো স্ট্রাইকার হলে খেলার রেজাল্ট অন্য কিছু হতে পারত জার্মানিকে কিছু কিছু সময় আমার খুব অসহায় মনে হয়েছে এ যে একজন এটা আমার নিজস্ব অভিনয় হোয়াট এভার ইট ইজ কাম টু আওয়ার পয়েন্ট লাভ ফুটবল প্রোগ্রাম আমি এটার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ দিই এদেশের প্রধানমন্ত্রী একটা ফোন নিয়ে আসলে কিন্তু একটা ফোনের অপেক্ষা আছেন একজন তার কথা একটু শুনে তারপর আপনার কাছে আবার আসবো দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো জি মানুষজন ছাড়া এক লাখ চলনীতিতে বিশ্বাসী এই জন্য ফুটবলের উন্নতিতে কিছুটা ঘাটতি আছে স্পেশালি আমি বলি কাশ্রমিককে আমি চিনি উনি ফুটবলের জন্য পার্সোনালি কাজ করতে চান আমার মনে হয় কাজী সালাউদ্দিন ওনার ঘরানার বাইরে অন্য তার ফুটবলারদেরকে কাজে লাগান এবং উনি আসলে তাদেরকে কোন কপারেশন উনি মনে হয় চায় না যার জন্য দশ বছর উনি পরপর প্রেসিডেন্ট থাকার পরে ফুটবলে তেমন কোন উন্নতি চোখে পড়ে ঠিক আছে আমার মনে হয় যে যারা কাছে মতো কাজ করতে চান আরো প্লেয়াররা যারা আছেন সহ অনেকেই কারণ তাদেরকে নিয়ে যদি উনি একসাথে কাজ করতেন আমার মনে হয় ফুটবলের জন্য উন্নতি হতো এবং আজকালকার জেনারেশনের বাচ্চারা ওনাদেরকে দেখে আগ্রহী হতেন অনেক বাচ্চারা কিন্তু ওনাদের সম্পর্কে শুনেছেন কিন্তু তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলি যেহেতু সে সময় ভিডিও ছিল না জানেও না এগুলি বেশি করে প্রচার করা উচিত যে বাংলাদেশের ফুটবল একসময় এত গোল্ডেন পিরিয়ড পার করে এসছে এগুলি বেশি বেশি করে প্রচার করার যদি ব্যবস্থা করা হয় বা বিটিভি ওয়ার্কার টার্কার থেকে যদি ছবিগুলি কালেক্ট করা হয় করে যদি আপনারা বেশি বেশি করে দেখান তাহলে আজকালকার বাচ্চারা বিশ্বাস করবে যে হ্যাঁ একসময় আমরাও এরকম একটা সুন্দর সময়ের মধ্যে দিয়েছিলাম ফুটবল দেখে এখন যেভাবে অনুপ্রাণিত হয় বাচ্চারা তো আমার মনে হয় যে আমার একটা ছোট্ট সাজেশন আছে একজন আশ্চর্য ফুটবল লাভার সেটা হলো যে গাজী সালাউদ্দিনের উচিত হবে যে এখন ওনার পজিটিভ নেগেটিভ যে ওনার পক্ষে বিপক্ষে বাদ দিয়ে সবাইকে নিয়ে যদি উনি কাজ করতে চান তাহলে ফুটবলের উন্নতি হবে এবং দেশের উন্নতিটাই হবে তো এইটুকুই সাজেশন আমার ছিল যে যারা কাজ করতে চায় কারণ গ্রামে গঞ্জে ফুটবল এখনো অনেক পপুলার সেখানে এখনো সাত ভেঙে পড়ে যায় মানুষ খেলা দেখতে গিয়ে তো আমি যাদের কিনে তাদের কিনে আমার মনে হয় যে ওনার যদি এই মানসিকতা হয় ফিমেলদের খুবই খুব একটা যোগসূত্র দেখি না কম দেখি সংখ্যায় এবং ফুটবলকে ভালো লাগার কারণে এই সকাল বেলাতে এত গুছানো কথা মানে ফুটবলকে ভালো না বাসলে ধরনের কথাগুলো কিন্তু আমাদের মানে ভক্তদের কাছ থেকে আসার সুযোগটা আসলে নেই আপনার কাছে ফিরব এটার উত্তরটা একটু চাইবো আপনার কাছে উনি আসলে আমার মনে হয় একজন ফুটবল প্রেমিক ডেফিনেটলি কারণ আমাদের সময় সবাই নাম যেহেতু বলছে তার মানে উনি ওই সময় খেলা দেখতে পারেন এবং আপনাদের খেলার আর্কাইভকে কালেক্ট করে সেখান থেকে সেগুলোকে দেখিয়ে নতুন প্রজন্মকে আসলে অ্যাট্রাকশনের ব্যাপারগুলো এসছে দারুণ কথা সন্দেহ ভালো আপনাদের এই উদ্যোগের সাথেও সেটি স্পটিং উনি স্পটিং তো এখন আসলে যেটা সালাদিন ভাই যে সম্পর্কে যেটা বলেছে এটা কম বেশি হইলেও আমি অস্বীকার করব না যেটা সত্য উনি আমি এতদিন হয়েছে আমি বলবো যে কোনো সময় সাবেক অন্তত লিজেন্ড যারা অধিনায়ক ছিল বা সাবেক জাতীয় দলের কোনো সময় আমাদের সাথে বসে নাই যে ফুটবল নিয়ে কি করা উচিত কারণ দিনকে দিন আমাদের 
যে ফুটবলের পজিশন বা র‍্যাংকিং ফিফা র‍্যাংকিং কিন্তু নিচের দিকে ধাবিত হচ্ছে হ্যাঁ মানে এখন 200 ক্রস করা বাকি আছে 200 ক্রস করা ইভেন কি আপনাদের এই স্টুডিওতে ঢোকার আগেও আপনার যে কর্তব্যরত গার্ড বলছে যে ভাই আপনারা এখন মালদ্বীপ ভুটান এদের সাথে হারেন এর নিচে কোনো দল আছে কিনা মানে বাংলাদেশ হারাইতে পারবে এরকম কি আছে কিনা আমি এটা নাম বলতে পারি আমি দেখা যাক এখন আমি এটা নাম জানি না তবে আমার আশ্চর্য লাগে যে মানুষ কিন্তু খবর রাখে যতই বলো কারণ এখনো আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মানুষ ফুটবলকে ভালোবাসে এখনো বিশ্বকাপের খেলা হলে কিন্তু আপনার একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যদি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন যে ইংলিশ লিগে কারা কোন পজিশনে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোন পজিশনে আছে চেলসি রিয়াল মাদ্রিদ বলেন আর বড় বড় বার্সেলোনার মতো টিম কি অবস্থা এবার কারা খেলছে ওরা কিন্তু এই খবরটা রাখে খবর রাখে তার এবং গ্রামেগঞ্জে কথা যেটা বললো উচ্চ যে কোনো একটা গ্রামে যে দুই ইউনিয়নের খেলা হলে যখন ঢাকার থেকে প্লেয়াররা যায় অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষত হিসেবে যাই সেখানে দেখা যাচ্ছে গ্রামে প্রচুর দর্শক হয় এবং এখনো মানুষ ফুটবলকে चेस्टाह তারপরে আর কোনো কথা বলা খুব একটা দায়িত্ব হবে না কারণ তাদের তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তারা চেষ্টা করছে তার দিক দিক থেকে এর বেশি বলা চলবে না আমরা এর সহায়ক শক্তি হিসাবে রেডি বাংলা শিশু পরিবার আমরা সহযোগী সংগঠন হিসাবে আমরা জাস্ট কাজ করতে যাচ্ছি আর সেই জন্য আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার মন্ত্রণালয় এমন একটি বিষয় আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন ফুটবল নিয়ে এবং ধন্যবাদ বীরেন শিকদার সাহেব প্রতিমন্ত্রী এবং আরিফ খান জয় আরিফ খান জয় বিশেষ করে তো অবদান আছে জয় ভাই জয় ভাই এর যে অবদান মানে জয় ভাই সর্বক্ষণ সব সময় উনি খোঁজ খবর রাখেন এই সোহাগ কোথায় এই সোহাগ কি করলা না করলা সব সময় উনি আমি ওনার কাছে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ যে উনি খুব বেশি খবর রাখছেন ওকে আমরা আরো একটা খবর নিশ্চয়ই কোনো একজন দর্শক নিয়ে আছেন আমাদের সাথে দেখি তাকে দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো জি কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সলিমুল আলম মেডিকেল থেকে ফিরোজ আল মামুন শিকদার বলছি ওকে थैंक यू वेरी मच জি বলেন প্রশ্ন যদি প্রশ্ন জি প্রশ্ন বা মতামত জি আমার প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন ছাড়া বাংলাদেশ ফুটবলের উন্নয়ন কি আদৌ সম্ভব ওকে আর কোন সাথে সম্পর্ক প্রশ্ন আছে জি জি আমার আরেকটা প্রশ্ন হলো যখন কায়সার হামিদ ভাই আসলাম ভাই সাব্বির ভাই ওনারা খেলতেন তখন কি ভাই বাংলাদেশের बर्तमान रैंकिंग अवस्थान सम्पर्क माननीय क्रीड़ा मंत्रणालय बापूपर सी दायित्व प्रोग्राम करते जा ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে যদি আমরা স্টার্ট না করি যদি খেলোয়াড় তৈরি না করতে পারি তাহলে আমরা একটা তৈরি এরকম এরকম আপ টু দ্য মার্কস এরকম প্লেয়ার পাওয়া যাবে না সেই লেভেলের প্লেয়ার পাওয়া যাবে না কারণ এদের থেকেই শিখে যায় আপনি সব ইতিহাস যদি দেখেন আপনি বড় বড় যেসব প্লেয়াররা 
যারা বিশ্বকাপে খেলেছে তাদেরকে তারা কোচিং এর আন্ডারে চলে গেছে এই আন্ডার 10 আন্ডার 8 আন্ডার 12 এর মধ্যে থেকে আপনি মেসি বলেন নেওয়ানো সবাই দেখবেন যে ওই স্কুল ফুটবল থেকে তারা উঠেছে সেখান থেকে উঠে এসেছে তাদের ইতিহাস যদি আপনি দেখেন হঠাৎ করে কেউ তার না হঠাৎ করে মানে ফুটবলার হওয়া যায় না না ফুটবলার হওয়া যায় না বা 18 20 হইলো সেটা অলরেডি তার এই যে 19 থেকে 20 করা যায় কিন্তু সেই 20 থেকে 180 ওই লেভেল পর্যন্ত করা যাবে না কারণ স্কুল ফুটবলের উপরে খুদে আন্ডার 16 এর উপরে জোর দিতেই হবে তো আমার মনে হয় যে এইখানে সোহাগবের কিছু ইনপুট দেওয়ার দরকার আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের এই যে প্রক্রিয়াটা লাভ ফুটবল যেটা করতে যাচ্ছে তারা আসলে সারা দেশকে সমন্বয়টা কিভাবে করবে আপনারা কিভাবে ভেবেছেন যদি আমাদের দর্শকদের জন্য চশমা ডিস্ট্রিক্ট এর কথা বলা একটু বলে নেই যে সেটা হচ্ছে যে উইথ পারমিশন সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষের ছোটবেলায় কিন্তু বীজ বপন হয় জি একটা মানুষ একটা ইংরেজিতে একটা কথা আছে এ ম্যান উইদাউট এ নেম এজ লাইক এ শিপ উইদাউট এ রাডার এক্স্যাক্টলি তো এই রাডারটা ফিট করার একটা মানুষের অ্যাম্বিশন ফিট করার সময় একটা মানুষের টার্গেট অ্যাচিভ করার সময় কিন্তু ছোটবেলায় যত বলে আমরা সেটা শিশু কিশোর বয়সী যে আমি কিছু কিছু বাপ মায়া তুমি সাকিব হবে তামিম হবে আজকে দেখেন ক্রিকেট নির্মাণ স্কুল স্কুল ক্রিকেটের ফসল কিন্তু আজকে সাকিব তামিম আজকে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ এটা নির্মাণ স্কুল তো সেক্ষেত্রে আমাদের স্কুল ফুটবলটা নাই এখন ইন্টার স্কুলটা নাই একটা সময় আমি আপনি আমরা সবাই কিন্তু ইন্টার স্কুল খেলছি এবং খেলা স্কুল স্কুলে মারামারি পর্যন্ত হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের চাঁদপুরে ডিএন স্কুল গুণ স্কুল যখন খেলা হতো মানে উত্তেজনার পারদ তখন অনেক শহরে দুইটা ভাগ ওটা এখনো আছে যখন এখন হয় লোকাল অঞ্চলে এই জায়গাটাই আমরা আসলে ফেল করছি কি কারণে যেন আমরা এই কাজটা করতে পারতেছি না এ বিষয়ে অলরেডি আমাদেরকে একটা পত্র দিয়েছে সংশ্লিষ্ট মাউসি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আমরা চেষ্টা করব সেই জায়গাটাই কিছুটা কাজ করার জন্য আমি মাননীয় এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একটু কাছতে আমাদের অনেক আসলে অনেক পথ আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে এবং অনেক ধৈর্য এবং অনেক ইয়ের কারণে আমি ধন্যবাদ বাংলাদেশের একসময় পজিটিভ ইমেজের খেলোয়াড় কায়সার হামিদ তিনি এই ফুটবলের অগ্রযাত্রায় এবং মনে হয় লাগনের অগ্রযাত্রায় লাভ ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও কাজ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী প্লাস উনি প্রধান সমন্বয়কারী হ্যাঁ এবং দেখছি মানুষ কায়সার হামিদকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই দিতে হয় না যে এটা কায়সার হামিদ আর বেসিক্যালি ওনার অনেক ধরনের কিছু ইয়ে আছে কিছু জনশ্রুতি আছে অন্যান্য খেলোয়াড়দের সম্পর্কে আমি খুব ক্লোজ অবজারভেশন থেকে আমি কায়সার হামিদকে এই বিষয়টার জন্য আমি তাকে মনোনীত করছি এবং আমার ম্যানেজমেন্ট সবাই বলে না কায়সার হামিদ কায়সার হামিদই কায়সার হামিদকে বলছি আপনি দেশের চৌষট্টিটা জেলায় যে কথা আপনি বলছিলেন আমরা দেশের পুরো দেশের চৌষট্টিটা জেলাকে এগারোটি মুক্তিযুদ্ধ রিজনে ভাগ করছি ওকে প্রাথমিক অঞ্চল সেকেন্ডলি আমরা আটটা ডিভিশন অ্যান্ড থার্ডলি একটা ন্যাশনাল রাউন্ড অর্থাৎ তিন ধাপে একজন খেলোয়াড়কে আমরা বাছাই করব দশ থেকে বারো তেরো থেকে পনেরো ষোলো থেকে আঠারো শুরু হবে হ্যাঁ অঙ্কুর দুরন্ত দুর্বার আমরা খুব শহরে আমাদের আপনার যে মানে ব্যান্ডিং কাজগুলি সাইড ওয়ার্কগুলি প্রায় হয়ে গেছে আর সবচাইতে বেশি ধন্যবাদ সংশ্লিষ্ট যারা সকলেই আছেন মানে এ দেশের মানুষ যেমন প্রধানমন্ত্রী এ দেশের মানুষের সবচাইতে ভাগ্য খেলোয়াড়দের আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মাঠে গিয়ে খেলা দেখেন এই সুযোগ আমরা পাই নেই ক্যাসার বেড়া পাইছে কিন্তু খুব কম সেটা সীমিত আজকে প্রধানমন্ত্রী একটু হাতে তালি শুনলেই উনি মাঠে চলে যায় এটা আমাদের ভাগ্য মানুষ এটা ওনা উনি মাঠে থাকতে তাইলে আমার খেলাটা কি হইতে পারে এটা একটা বিশাল আমি মনে করি এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট সেই দেশে নিশ্চয়ই লাভ ফুটবল প্লে ফুটবল তার অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং সে একটা গন্তব্যে ইনশাল্লাহ পুষবে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের মিনিস্ট্রি অফ মহেজ মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস এনএসিবি ন্যাশনাল স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সকলের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সকলের স্নেহ থাকলে নিশ্চয়ই আমরাও চেষ্টা করব পাশাপাশি এবং আমরা কয়েকদিন আগে যখন বাদলদা অসুস্থ হওয়ার মানে তিন চার দিন আগে আমরা দুজন আমরা ফুটবল ফেডারেশনে বসে হারুন ভাই ছিলেন সেই সময় আওয়ামী লীগের স্পোর্টস সেক্রেটারি উনি অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এবং বাদলদা বলল যে যতটুকু সহযোগিতা আমরা করব তাদের নিজের নিজস্ব একটা প্রোগ্রাম চলছিল সেই মুহূর্তে ফুটবল ফেডারেশনের আন্ডারে বল যে আমরা কন্টিনিউ করতে পারছি না কি কারণে জানে এটা যে কোনো একটা প্রোগ্রাম এটা আবার দেখা যাচ্ছে যে মুক্ত পড়ে যাচ্ছে বাধা হয়ে যাচ্ছে বা যে কোনো কারণে হচ্ছে তো আমাদের খুব চেয়ার আপ করলো যে ঠিক আছে তোমরা এটা চালায় যাও ফুটবল ফেডারেশনের যতটুকু সহযোগিতা করার আমরা করব তো আমি বিশ্বাস করি যে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী খেলাধুলোকে ভালোবাসেন নট অনলি ফুটবল আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক যে কোনো খেলাধুলোকে ভালোবাসেন উনি খেলোয়াড়দের ভালোবাসেন তো আমি আশা করব যে প্রধানমন্ত্রী এখানে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং কিছু স্পন্সার 
আমরা যদি পাই তাহলে আশা করি এই প্রোগ্রামটা আমরা কন্টিনিউ করব এমন না যে শুধু এটা করে আমরা ছেড়ে দেব তা না এটা কন্টিনিউ করতে হবে প্রতি বছর না এটা কন্টিনিউ না করলে মাহমুদ ভাই যেহেতু আছে মানে এটিএন যেহেতু আছে মাহমুদ ভাই কা ধন্যবাদ ফুটবলের প্রতি মানে একদম মানে ফুটবলের প্রতি আছে এমন আছে দর্শক সহ আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দেই যে প্রথম যে স্কুল ফুটবল সারা দেশের ट्रेनिंग प्रतिदिन প্রতিদিন আপনাদের সারেন পিরিয়ড করবে এটার জন্য একটা বিশাল ত্যাগের প্রয়োজন কায়সার আহমেদ যে কায়সার আহমেদ হইছে এর লম্বা তো কত মানুষই বাংলাদেশে দেখি কিন্তু কায়সার আহমেদ কিভাবে কায়সার আহমেদ হলো ওরে বাপ রে বাপ উনি এটা উনি ঠিক এই স্টুডিওতে আছে সামনে আছে সবাই শুনছে কায়সার আহমেদ কি খুব ক্লোজ কেউ দেখছে কিনা যেমন দুই তিনটা ইনস্ট্যান্ট যেমন আমি কয়েকটা উদাহরণ দিই যেমন আমাদের কাজী সালাউদ্দিন ভাই কাজী সালাউদ্দিন ভাইকে আমি একবার বিজেএমসি ভার্সেস আবহনির খেলা দেখতে আসলাম আমরা ওর রাত জায়গায় খেলা আমি বিডিবিএল ব্যাংকের এই সোজা বসছি সালাউদ্দিন ভাইকে আশিস ভদ্র মানে তিনি যে ইনার স্টেপ যে পাসগুলি করতেন একটা বল ধীর মনে হয় সবগুলি প্লেয়ারের মনে হয় আমার কাছে মনে হয় এটা আমার মানে আমি এক্সপোজার থেকে এইভাবে আমার কাছে আমি আমার কাছে মনে হয় সব প্লেয়ার করে উনি ফুদিয়ে দিছে যে এ তোরা দৌড় দিবি না তোরা কিন্তু দৌড় দিবি না আমিই দৌড় দেবো বলটা ঠেলার সাথে সাথে বলটাকে মাটিতে না পড়ার সাথে না পড়ার মুহূর্তের ভিতরেই সালাউদ্দিন ভাই বলটাকে জাল করে ফেলেন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই যে এই যে একটা গুণ এবং সালাম ভাইকে দেখছি উনি যে কোনো কিছু কোন জায়গায় যে সালাম ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছে এতগুলি গোল যে উনি করছে আল্লাহ মারাত্মক চিন্তা করছেন কোথায় উনি দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক বলটা সেখানেই বল আসতো উনি যেখানে যেই পড়ছেন তাই এবং তার প্লেসিং জ্ঞান আজকে যে উনি এত বড় ব্যবসায়ী এত বড় মানুষ হয়েছে ওরে বাবা উনি সবসময় মেধাকে फुटबल फुटबल खेल पशापी कलचारे अर्गानाइजर सारा बांग्लेश भ्रमण करार भरे हमारे जिन आसलो जो एक आनार ही एक संगीत शिल्पी के जो एक भलो संगीत शिल्पी को आज के नाउमी रईसुल रईसुल हक चौधरी एन टी ते खबर पड़े एरा ही फसल हमें ये ट्रेन करल्ला करार मालिक तो अभी देखीजे आसल जो एक फुटबलार के जी एने के भलोक प्रैक्टिस कर दीर्घमेदी प्रिय मानस के सुंदर सकाले समय असंख्य धन्यवाद कथा फुटबल फुटबल के दिन शेष दर्शक भलोबाशी स्पोर्ट से सबकिन क्रिकेट फुटबल हकी सह अन्य अनेक डिसिप्लिन आए और चाहिए दिन शेषे बांगल्स क्रियांगण हासुक हेसे उठबे बांगलेश बांगलेश लाल सबुजर पता समज्जल है और तब ही तो एक टुकड़ो बांगलेश विश्वर बुके ताके उज्जवल कर प्रत्याशा तो सब समय करी आगामी पर्व देखार आगाम आमंत्रण जाची और से साथ ही अपन जो मतमत सामने तुले धरन डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश एट इन स्पोर्ट्स टाइमे सजा आगामी पर्व सबाई भलो थकबू भलो आल्ला हाफिज